Sistema revolving. Me preguntáis muchas veces por eh, el sistema revolving, precisamente las dificultades que puede crear un sistema revolving, por qué, qué es revolving. En fin, os cuento detalles importantes prácticos, ¿vale? No voy a entrar en grandes disquisiciones matemáticas, sino voy a ver, enseñaros de un sistema práctico eh, los problemas más graves, más, más latentes, más fáciles de ver. Vamos para allá. Tanto en los préstamos como en las tarjetas de crédito, en ambos se calculan, se, su, su método de cálculo muchas veces es revolving. ¿Qué supone que sea revolving? Revolving eh, implica fundamentalmente, a, a ejemplos prácticos, para que tengáis una idea, el problema de revolving es que eh, te va aumentando el capital, el capital debido incluso aunque apenas hagas disposiciones eh, de dinero. Es decir, tú tienes un préstamo, y vas intentando amortizar, pero aquello ves que nunca se acaba de pagar. O tienes una tarjeta y te pasa lo mismo. No se acaba nunca de pagar. Os voy a explicar un poco el porqué. Sobre todo dos directrices básicas que se ven cómo exponencialmente los intereses van subiendo. ¿Y el porqué? Os pongo un ejemplo, echarle un vistazo. Os voy a hablar con detalle. Esto es un modo de ejemplo. Esto, por ejemplo, es un préstamo de Cofidis. ¿Vale? Y os voy a hablar de dos puntos muy importantes que tienen que ver también con el TAE. Si os fijáis, en esta pantalla, ese es un préstamo de Cofidis, un desglose de un préstamo de Cofidis, en el que eh, veréis que ha habido una financiación de 4.000 euros el, en agosto, el 14 y el 21 de agosto, 2.000 euros el 14 y 21, eh, el día 21 otros 2.000. Una financiación por 4.000 euros. Y veréis que el saldo comienza por 4.000 euros. Pero ¿qué sucede? Que ya empezamos pagando el primer recibo. El primer recibo, como veréis, aparece en fecha 5 de septiembre, y es de 126,50. Eso, es, eso es lo que paga el cliente, 126,50. Pero aquí aparece el desglose. De esos 126, 35,15 son intereses. Y 24,40 es seguro. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que el cliente realmente lo que amortiza, lo que devuelve de esos 4.000 son solo 66,95 euros. Eso es el primer recibo. Pero es que si vamos al siguiente, el siguiente mes, veréis en pantalla el recibo de 5 de octubre de otros 126,50, aquí los intereses, el primer mes siempre te lo ponen flojito para que entre bien, pero ya sigues fijando como luego los intereses de los meses siguientes, 71, 73, 69, 72, ya rondan los 70 euros. Pues bien, en este segundo ejemplo que os ponía, en este segundo mes, los intereses ya suben a 71,67, el seguro 23,99, ¿qué sucede? Que solo amortiza 30,84 euros. Es decir, de 126,50 que, 126, que le pasan al recibo, realmente a capital, a amortización, solo destina 30 euros. En el primer mensualidad, 60, pero en esta ya solo 30. Si, si hacéis un cálculo con los primeros meses, ahí veréis cómo realmente la amortización nunca llega ni al 50%. Estamos hablando que, de que realmente el cliente está amortizando con esto una cantidad muy pequeña. Puede ser un 25, un 30, un 40, es muy poquito. Por eso, cuando ponen los TAEs, que es una de las eh, reivindicaciones que nosotros tenemos precisamente cuando se trata de un préstamo o una tarjeta revolving, a pesar de que en el TAE de una tarjeta tía que es un 20%, o de un préstamo que es un 15%, si estáis viendo en este préstamo, en este ejemplo que os pongo en pantalla, aquí realmente ese TAE no puede ser nunca un 18 ni un 20%. El TAE es muchísimo más alto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de intereses, intereses, gastos y comisiones, en este caso seguro, la cantidad que paga es brutal. ¿Qué sucede? Que ellos, cuando los bancos, cuando te dan el TAE, te dicen, mira, esto es el TAE, pero realmente ahí no suelen incluir realmente todos los gastos. Por ejemplo, el seguro, un seguro obligatorio que te obligan a contratar, por ejemplo, comisiones varias. ¿Qué sucede? Que así atenúan, aminoran el TAE. Y cuando vas al fútbol, dicen, no, que el TAE es un 15, pero tú presentas los recibos, tú justificas cuántos intereses estás pagando, cuántas, cuánto seguro en este caso, o incluso comisiones de todo tipo que también cobran mes a mes, y resulta que amortizas una cantidad que no llega ni al 50%. O sea, de lo que tú pagas es que se va todo casi todo en dinero para el banco. Tú amortizas muy poquito, ¿vale? Eso, el amortizar tampoco, supone dos problemas. Uno, que se te alarga el tiempo que vas a pagar, porque estás amortizando poco de lo que debes, de los 4.000 en este ejemplo que has pagado, estás pagando muy poquito. Con lo cual el plazo, el tiempo se te va a alargar. 
¿vale? Si tú puedes hacer amortizaciones grandes, lo podrás amortizar en menos tiempo, pero hacer amortizaciones pequeñas se te va alargando el tiempo. ¿Y qué sucede a la larga del tiempo? Que es lo que le gusta a los bancos, que se alargue. ¿Por qué? Porque todos los meses te van a ir trincando intereses. Intereses, intereses, intereses. ¿Vale? Ese es el juego que a ellos les interesa. A ellos les interesa, los intereses. Este es el primer aspecto que os quería hablar. Luego hay un segundo aspecto que también os quiero hablar porque eh, creo que es muy importante. Y esta incide muy, eh, muy claramente en el tema de por qué los intereses, eh, la capitalización de los intereses. El por qué los intereses van incrementándose, van aumentando. Y es porque, si os fijáis, los intereses, ahora os explicaré, entraremos en detalle, los intereses se calculan conforme al saldo. ¿Veis? En la, la, la columna de la derecha totalmente, el saldo, ¿vale? Sobre esa base, sobre ese saldo, se calculan los intereses. No sobre la amortización, no sobre el capital que te han prestado, ¿vale? No, no, sobre el saldo. Y en el saldo inciden los intereses y en este caso también el seguro. Así, para verlo más práctico, a veces me enrollo con cosas y no quiero hacer eh, un vídeo muy, muy, muy espeso, pero sí que veáis detalles muy concretos. Si, por ejemplo, a modo de ejemplo, vamos más adelante en el tiempo, bueno, primero echar un vistazo al principio, ¿vale? Estamos viendo que los primeros intereses están un 70, un 69, 72, 71, 63... Con, una, con un saldo de 3.000 y pico euros, 3.800, 3.700, el interés veis que ronda el 70 euros, ¿vale? En este. Si vamos más adelante en el tiempo, el cliente va haciendo, va haciendo, va financiando, va obteniendo nuevas financiaciones, como veis en la columna de la izquierda, el saldo va subiendo, si por ejemplo vamos al periodo del año 2016, noviembre de 2016, Ahí veréis que el saldo está ya más alto. Es un saldo de 4.400 euros, 4.500 euros. Y veréis que los intereses en esta época suben. Ya no es ronda de 70. Ya sube el 80 y tantos, 85, 82, 85,99. Es decir, el saldo va aumentando, los intereses va aumentando. El saldo es la deuda total. No es el capital que te han prestado. Ese saldo es la deuda total. Es decir, lo que te han prestado, más los intereses, más el seguro en este caso. Veis que cuando, conforme sube el saldo, sube el interés. Más adelante, adelantamos un poco más el tiempo, para que lo veáis todavía más claro, en el año 2018, en marzo de 2018, abril de 2018, veis que el saldo ha subido. Y estamos hablando de un saldo que ya llega a los 5.000 euros, 5.200, 5.100, 5.300, los intereses suben nuevamente. 96, 89, 98, 94, 97, con 33. ¿Vale? Ahí veis en esos ejemplos cómo... Eh, el saldo, es decir, la deuda, lo que te han prestado, más los intereses, más los seguros que te van cobrando mes a mes, lo que te cobran ellos, ¿vale? Es decir, el interés que te está cobrando, te lo acumulan en la deuda y sobre esa deuda, si es más grande, porque se van acumulando intereses, te cobran intereses mayores. O lo que es lo mismo, están capitalizando los intereses. Es decir, hay una serie de intereses que, conforme te los van metiendo, te los van clavando, te va aumentando tu saldo, tu deuda... Y conforme esa deuda es mayor, pues todavía te aumentan más los intereses. Los intereses generan nuevos intereses. Ese es el segundo punto fundamental que quería que vierais. El sistema Revolver es un sistema muy complejo, matemáticamente muy complejo, pero sí que tiene efectos prácticos, que es los que quiero, los quería, quería que vierais, estos dos fundamentalmente. ¿Cómo inciden en el TAE? Es decir, cómo a pesar de que te digan que tu TAE es un 18, un 15, un 20%, luego realmente si vas a lo que tú estás pagando, amortizas muy poquito, es decir, todo lo que te están cobrando, ese TAE realmente no es ese 15 o el 20, es muchísimo más, ¿vale? Cuando hablan del TAE, que supone no solo el tipo de interés, sino la acumulación de gastos, intereses, no es real, porque el propio contrato suele hacer exclusiones para no dar un TAE tan alto y vendértelo más bajito, y que si nosotros demandemos, van a diseñar el contrato. No, que solo tiene un 15, no. Habéis visto los ejemplos que os he puesto, cómo realmente se amortiza muy poco. Y es porque el TAE, el TAE es muchísimo mayor de lo que dice el contrato. Y el segundo efecto fundamental es lo que os decía, la deuda, es decir, los intereses, los seguros, las comisiones que te cobran, eso va aumentando esa deuda. Y esa deuda, conforme aumenta, te siguen aumentando los intereses, ¿vale? No calculan conforme al capital que tú debes, sino conforme a esa deuda que ellos mismos incrementan, incrementando los propios intereses. Este ejemplo que os he traído, como os he dicho al principio, se trata de un préstamo de Cofidis. Pero esto no solamente pasa con Cofidis, ¿vale? Tenerlo muy claro. Esto pasa con todos los préstamos y pasa con eh, todas las tarjetas que son revolver, ¿vale? Estamos hablando de tarjetas del Santander, de CaixaBank, préstamos de todo tipo, ¿vale? No solamente, pero 
he traído un ejemplo porque algunos tengo que poner en pantalla para que lo podáis ver y seguir. ¿vale? Este ejemplo era claro, os lo he puesto para que lo podáis ver. Estos son los peligros de la revolving, de los préstamos revolving y las tarjetas revolving. Así que si tienes una tarjeta revolving, un préstamo revolving, no dudes que son peligrosos, pero que puedes actuar contra ello. ¿vale? ¿Qué puedes hacer? Muy fácil, reclama. Con nosotros lo podrás hacer gratis. Reclamamos esas tarjetas revolving, esos préstamos revolving, precisamente porque este cálculo revolving es abusivo, es un cálculo revolving que no es transparente, no se transmite al cliente la realidad de esa información económica, no se dice al cliente cómo puede ir aumentando la deuda prácticamente sin darte point cuenta de una, ma de una manera brutal en poco tiempo, como los decía, eh, amortizas poco dinero y además al amortizar poco los intereses cada vez te suben más, la deuda sube más y los intereses te suben más, ¿vale? Todo ese sistema revolve es lo que nosotros podemos precisamente demandar a las entidades y conseguir sentencias muy favorables tanto de tarjeta revolve como de crédito revolve. Tenlo muy claro, lucha por tu dinero porque es tuyo y no dejes que este sistema revolve, que solo beneficia a los bancos, te perjudique a ti. ¿Qué se puede hacer? Anular ese préstamo o esa tarjeta recalcular una deuda, la deuda. Acordaros lo que os ponía en el, en el ejemplo, que ahí ponía el saldo. El saldo es la deuda, ¿vale? Lo que hacemos nosotros es decir, oiga, estos intereses que están cobrando son basura, son usura, son ilegales. Anúlenlos, le pedimos al juzgado y se recalcule la deuda sin esos intereses, sin esos gastos, sin esas comisiones y muchas veces incluso sin esos seguros, ¿vale? Que hacen acumular, acumular, acumular deuda y generar y generar nuevos intereses. Entonces, anulamos el préstamo tarjeta, recalculamos esa supuesta deuda, que muchas veces es las entidades las que tienen que pagar los clientes y no al revés, y además peleamos por ganarlo con costas. Es decir, que sea la entidad financiera, el banco, la entidad financiera, Cofidis en este caso, o la entidad que sea, la que acabe pagándonos a nosotros y al procurador, y así el cliente no tenga que desembolsar ni un duro, le salga gratis. Ese es el objetivo, ¿vale? Con todo esto, pelear contra los bancos y que a ti te salga gratis. Es nuestro objetivo y lo conseguimos, ¿vale? No os penséis que esto es irreal, esto es imposible. Se consigue, ¿vale? Hay muchas maneras de conseguirlo y que te salga a cero euros. Y nosotros lo hacemos.